Calabria, le regionali in autunno, il governo ha deciso il rinvio anche per le amministrative in 1200 comuni. Election Day il 10 e 11 ottobre? La Calabria si risveglia dal suo sonno inquieto con l'incubo di essere nuovamente parte di un mondo senza destino. Il virus è tornato a far rumore nei report quotidiani della regione. Al centro vaccinale di Siderno si spiora la rissa. Nessuno rispetta la fila. Dranghe della Lombardia inflitti 128 anni di carcere. Concluso davanti al gruppo di Milano con 16 condanne e due soluzioni, il filone inabbreviato del processo Gaia. Alla riscoperta dei mulini della Fiumarina, raccontando la vita post-guerra dei martonesi a monte del torrente Gallizzi. Vertenza Locri d'Ambiente, una giornata di sciopero proclamata per lunedì 15 di marzo. Bentrovati, giornale di Teremia, restano stabili i nuovi positivi in Calabria, più 226, mercoledì erano stati 230 con 2664 tamponi fatti, circa 300 in meno rispetto al giorno precedente. Per oggi si attende la sentenza ufficiale, ma la Calabria è sempre più vicina alla zona arancione. I contagi sono in risalita, l'indice RT è peggiorato, ma soprattutto il sistema di tracciamento dei contagi nelle ultime settimane ha lasciato veramente a desiderare. Ieri sono stati 226 nuovi casi e purtroppo si sono registrati 4 morti sui vaccini, purtroppo ancora a rilento. E in questo grande caos è stata la diretta del presidente facente funzioni Spirli che ancora una volta ha annunciato la chiusura definitiva delle scuole. Il passaggio formale è scontato è quello di oggi. Dunque l'unità di crisi regionale dovrà confermare il sostanziale peggioramento soprattutto negli istituti scolastici e Spirli a quel punto ha messo le mani avanti. Dopo aver vagliato gli ultimi dati, se i dati conforteranno, domattina stessa sarà firmata l'ordinanza che provvederà a fermare la didattica in presenza e a ehm, autorizzare quella a distanza, a prescindere senza se e senza ma. Ricordo a chi non lo ricorda o non lo vuole ricordare che il Presidente della Regione è la massima autorità sanitaria della Regione ed è colui il quale si assume tutta la responsabilità sulla tutela della salute dei cittadini della regione. Voi avete visto che dopo della prima, già dopo della prima riunione dell'unità di crisi abbiamo ampliato, su mia proposta e, e, e comunque all'unanimità, il panorama delle persone che possono essere vaccinate. Pretendete sui territori quello che leggete nelle ordinanze, nelle note, nelle lettere, nelle circolari che escono dal Palazzo della Regione. Pretendetelo e se, non, se vedete che non viene attuato segnalatemelo, segnalatelo a me, segnalatelo a tutti, è male che dovesse andare o bene che dovesse andare, segnalatelo alle procure perché è importante che tutti facciano il proprio, svolgano il proprio dovere. Per la prima, per la, è la prima regione che eh, eh, vaccina non solo le persone fragili, ma le persone conviventi con le persone fragili e gli accompagnatori dei fragili. Sto, arriva, sto tornando da Roma, il Lazio non lo sta facendo e tutte le altre regioni non lo fanno. E mentre, come dicevamo, i morti spondono quota 700, a Vibo Valencia muore un collaboratore scolastico. Aveva 67 anni ed era ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale di Catanzaro ed è morto purtroppo a causa del Covid. In provincia di Cosenza sono stati effettuati 350 tamponi molecolari per cercare di arginare il focolaio che si è sviluppato all'interno di un call center di rende. Secondo quanto ci riesce ad apprendere, la gestione della situazione sarebbe sotto controllo e l'esecuzione dei tamponi sarebbe in fase di definizione nei drive-in, ma la paura è tanta, si tratta di numeri veramente alti. E sui 93 nuovi casi a livello provinciale la metà 
sono a Corigliano Rossano, uno dei picchi più alti dei contagi nel corso del periodo pandemico che si è registrato nel territorio cosentino. Anche lì un medico è risultato positivo al Covid. Intanto il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole a Zompano, poiché sono stati accertati dei casi di positività al Covid di soggetti vicini all'istituto e quanto viene indicato. E a Crotone finalmente iniziano le vaccinazioni per gli ultra ottantenni. L'ASP ha illustrato il piano vaccinale ai sindaci che dovranno essere il braccio pratico dell'organizzazione. Alla Mezzia Terme si registrano 22 nuovi casi dei 28 in tutta la provincia, altri 8 nuovi casi a Tiriolo e a San Pietro a Maida, 20 in totale. Mentre nel capoluogo a Catanzaro i rioni sud rimangono osservati speciali. Lo ricordiamo, nei giorni scorsi era scoppiato un focolaio in diverse famiglie rom. Nella provincia di Reggio un leggero calo dei positivi rispetto alle giornate precedenti. Al GOM sono venute a mancare due donne di 63 e 83 anni e entrambe affette da patologie. Ed è la stessa prefettura di Reggio Calabria a comunicare i dati legati alla pandemia. Con un breve comunicato stampa, dallo scorso autunno, all'inizio della seconda fase, il nucleo di monitoraggio Interforce ha censito in banca dati nell'ambito del territorio metropolitano 3.979 soggetti positivi al Covid, di cui 1.192 nella città capoluogo. E mentre sulla piana di Gioia Tauro non si registrano particolari problemi, sulla Locride a preoccupare di più rimangono i contagi di Bovalino, che come sappiamo è il centro più colpito in proporzione agli abitanti. Partono le vaccinazioni per ultra ottantenni nel crotonese, rassicurazioni del direttore Domenico Sperli dopo l'incontro con la conferenza dei sindaci dell'ASP Pitagorica. Partono a Crotone le vaccinazioni degli ultraottantenni che verranno effettuate seguendo l'ordine stabilito dai medici di famiglia che hanno già contattato interessati. Gli anziani dovranno recarsi al punto ASP di località Farina. Gli altri luoghi dove potersi vaccinare sono l'ospedale San Giovanni Iddio e cinque postazioni mobili. Le rassicurazioni sono arrivate nel corso della conferenza dei sindaci del Crotonese e le ha fornite il commissario dell'azienda Domenico Sperli. A Crotone e provincia gli anziani da vaccinare sono poco più di 10.000. Al momento le dosi disponibili sono 8.300, il 30% però viene stoccato per eventuali emergenze. Sono gli ultra ottantenni e per questo programma abbiamo concordato con i medici di medicina generale un percorso tenendo conto che purtroppo la disponibilità di vaccini non ci consente al momento di programmare la vaccinazione a tappeto o comunque con, assicurando una copertura molto ampia di questa fascia di cose perché i vaccini disponibili sono, ma li utilizzeremo comunque tutti cercando di, se avremo altra fornitura, di conservare il, preservare le dosi per la somministrazione a distanza poi di tre settimane del vaccino Pfizer o Moderna a distanza di quattro settimane. Nel corso della conferenza non sono mancate anche le voci critiche, ma sempre nell'ottica della collaborazione tra le istituzioni, perché al primo posto c'è la salute dei cittadini. Noi vogliamo un responsabile della sanità crotonese che stia qua a mettere a posto la sanità e senza dover, dover sempre andare a pregare, perché come sindaci noi non abbiamo nemmeno la possibilità di entrare nel nell'ospedale a chiedere qualcosa e d'ora in poi faremo in modo che non alzando la voce, senza alzare la voce, ma con spirito collaborativo dobbiamo essere ascoltati. La prospettiva è il vaccino, senza la campagna di vaccinazione il resto diciamo, diventa sempre più difficile da arginare. Ho chiesto al, al commissario di comunicare anche ai comuni eh, l'elenco dei vaccinandi in maniera tale che o possiamo dare assistenza o comunque possiamo sapere se i nostri medici stanno mandando le comunicazioni o meno. Tutto qua. Dal canto suo il primo cittadino di Crotonenzo voce che il presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ASP invita tutti a non abbassare la guardia perché il contagio ha ripreso a correre. Riprendi a correre, strana coincidenza, oggi ho convocato questa conferenza dei sindaci e oggi c'è stata una vera e propria impennata, 18 casi di positivi, numeri preoccupanti che indicano chiaramente un'inversione di tendenza e una risalita abbastanza veloce della diffusione del virus. Andiamo al centro vaccinale di Siderno dove non si rispettano le file ed è caos. 
All'ex ospedale di Siderno, ormai casa della salute ma solo di nome, continuano le file per la somministrazione dei vaccini. A dire il vero c'è stata un'adesione di massa, più di quanto ipotizzato, e alto anche il numero delle persone che si presentano per sottoporsi al vaccino Pfizer. Si tratta degli ultraottantenni e dei familiari di soggetti deboli, che secondo l'attuale ordinanza regionale, ma anche quella governativa, hanno diritto alla somministrazione del vaccino. Abbiamo notato direttamente dalle riprese e le nostre telecamere che le file sono interminabili. Si parte dalle 7 del mattino per arrivare all'ora di pranzo e ancora c'è gente da vaccinare. Dunque, attese che non finiscono più, specie per soggetti oncologici o in grave stato di difficoltà. Ieri si è rischiato di sfiorare la rissa, quando qualcuno dei dipendenti dell'ASP ha deciso di dare la priorità ai farmacisti, dunque ha interrotto la somministrazione a chi faceva la fila dalle 7 del mattino per dare spazio ai professionisti. A quel punto il nervosismo e qualche parola in più di soggetti che comunque attendevano dalle 7 del mattino di essere vaccinati e riteniamo anche in stato precario di salute, ha fatto la differenza. Qualcuno ha digitato sul cellulare anche il numero dei carabinieri. Purtroppo queste cose accadono quando non c'è organizzazione, ma a questo punto non si può dare la responsabilità a chi organizza il logo, bensì all'assenza del portale che avrebbe dovuto garantire le prenotazioni. Lo ricordiamo, in Calabria non è mai stato attivato, c'era stata la disponibilità di poste italiane, ma tutto purtroppo ancora è fermo e la gente continua a litigare per il vaccino. E torniamo allo sfruttamento di immigrati e all'operazione di ieri, Reggio Calabria, Rasoterra, Megale, dice fermiamo lo sfruttamento sistematico di immigrati. Per contrastare il fenomeno del caporalato abbiamo intensificato i controlli nelle aziende agricole e sotto il profilo investigativo che preventivo. Sono queste le parole del questore di Reggio Calabria Bruno Megale all'indomani dell'operazione Raso Terra che ha visto l'esecuzione di nove ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere e sei ai domiciliari emesse nei confronti di altrettanti soggetti della piana di Gioia Tauro, accusati a vario titolo di intermediazione illecita e caporalato oltre che intestazione e fittizia di beni. Controlli quindi questi volti a constatare la presenza o meno di presunte irregolarità tra i lavoratori. Personaggio di spicco attorno a cui si è concentrata l'attività volta allo sfruttamento di innumerevoli migranti per lo più di origine africana è Filippo Raso di Taurianova. A capo dell'azienda è intestata fittiziamente alla figlia Raffaella, ditta che ora è stata sottoposta a sequestro preventivo. A muovere le fila quindi Raso che impartiva ordini a caporali e faccendieri al suo servizio. Fondamentali per la riuscita delle indagini le intercettazioni telefoniche che hanno permesso di far venire alla luce la rete criminale posta in essere dallo stesso, colui che aveva messo in piedi un illegale meccanismo di manodopera ben collaudato. Manodopera proveniente per lo più dalla baraccopoli di San Ferdinando, dove si sono registrate condotte delittuose e criminali, visto il rinvenimento tra l'altro di una pistola e di sostanze stupefacenti possedute da tre soggetti. Gli immigrati venivano sottopagati, trattasi di 25 euro al giorno, un prezzo più che dimezzato, 50 centesimi a cassetta di agrumi per un numero di ore superiore rispetto al contratto stipulato, aggiunge il dirigente della squadra mobile. Francesco Rattà. Il tutto avveniva in precarie condizioni lavorative e senza alcun dispositivo di protezione individuale. A supporto di quanto detto il dirigente del commissariato di polizia di Gioia Tauro Diego Trotta ha esposto i fatti sul piano giuridico menzionando la legge 199 del 2016 che contrasta di netto il lavoro nero, lo sfruttamento e il riallineamento retributivo nel settore agricolo. Questa mattina presso il comune di Locri sala consigliare e conferenza stampa sul problema sanità e consultori familiari, emergenza e potenziamento. Presente il sindaco di Locri Calabrese, componente del comitato di rappresentanza sindaci Aspe Reggio Calabria, Rubens Curia della comunità competente, Sandra Polimeno, consigliere comunale di Bovarino e componente di comunità competente, Caterina Belcastro, presidente assemblea sindaci della Locride e Giuseppe Campisi, presidente comitato sindaci della la Locride. Oggi una conferenza stampa al Comune di Locri per denunciare diciamo, lo stato d'abbandono dei consultori. Sandra Polimeno è un medico, è stata psicologa, psicologa è stata assunta all'AS, ha lavorato all'AS per tanti anni e nei consultori era diciamo, il suo pane quotidiano. Ecco, ehm, lo stimolo è stato questo, convocare una conferenza stampa per denunciare lo stato di abbandono. 
Sì, innanzitutto uno stimolo partito dal dottore Rubens Curia che è il rappresentante di comunità competente di cui faccio parte e un, un grido d'allarme che, che è stato raccolto immediatamente eh, da Giovanni Calabrese eh, proprio perché la realtà territoriale è una realtà territoriale che sta pagando eh, anche le conseguenze di, un, di questo diciamo, ehm, prepensionamento e pensionamento di, di tantissimi operatori sanitari. La realtà consultoriale è la realtà anche tra l'altro di un anello di questa catena molto debole, eh, un anello che di quest questa debolezza l'aveva già diciamo così, eh, da, quasi, quasi dagli inizi, se pensiamo che i consultori familiari eh, sono quasi antecedenti alla riforma eh, sanitaria, quindi diciamo che il, la sanità se li è già trovati là pronti e sono stati un po' sempre la cenerentola del sistema sanitario nazionale eh, perché i consultori sono stati considerati in qualche maniera poco produttivi, si accede ai consultori senza impegnativa, quindi questo fa immaginare il consultorio appunto come poco produttivo. In realtà non si è mai voluto affrontare realmente quella che poi è il vero, eh, la vera attività, il vero lavoro del consultorio che è un lavoro che, eh, proprio di prevenzione e la prevenzione paga ovviamente a, a, lunga, a lunga scadenza proprio perché cerca di fare in modo che si anticipi la condizione di malattia quindi pensiamo semplicemente il consultorio il ruolo importantissimo che ha per quanto riguarda gli screening sui tumori femminili ma anche questa è un'attività spesso messa in crisi perché per eh, la mancanza di personale quindi oggi tra l'altro eh, nella nostra realtà, nella realtà Locridea, eh, i consultori familiari stanno quasi scomparendo. Eh, diceva appunto il dottore Guria durante il, la, questa, questa eh, conferenza stampa, con il personale che oggi è rimasto forse si riuscirebbe ad avere soltanto un'equipe, un'equipe e mezza. Ecco, dei sette consultori familiari oggi forse pienamente funzionanti possiamo dire che ne è rimasto soltanto uno, uno e mezzo. Quindi è una realtà sulla quale è necessario prestare attenzione adesso che eh, devono essere appunto realizzati gli atti aziendali e quindi la rete consultoriale, la rete aziendale consultoriale deve essere sicuramente un aspetto centrale, un aspetto importante nella redazione degli atti aziendali. Ruben Securia, i consultori sono alla base, dobbiamo dire così, di quell'assistenza di prossimità che spesso i cittadini chiedono e in questo momento tra Covid e altro sono in uno stato, dobbiamo dire così, pietoso, d'abbandono. Sì, noi come comunità competente, insieme ad 86 associazioni di tutta la Calabria, abbiamo fatto un documento che abbiamo inviato a tutti i commissari straordinari delle aziende sanitarie, abbiamo detto loro, poiché voi adesso fa, dovrete fare gli atti aziendali, cioè la mission dell'azienda sanitaria, eh, vogliamo che praticamente voi poniate attenzione al consultorio familiare equip multiprofessionale dove abbiamo il ginecologo, lo psicologo, l'assistente sociale, l'ostetrica eh, il pediatra, tutta una serie di figure importanti e fondamentali eh, ecco quindi questo appello è stato raccolto anche dai sindaci ecco quindi questa conferenza stampa qui eh, all'Ocri è il momento importante questo perché la legge 181, il decreto Calabria 2, eh, dà 12 milioni di euro per tre anni consecutivi per assumere il personale e quindi si può fare un bel piano delle assunzioni in cui tu allochi eh, le, questi finanziamenti proprio per le grandi difficoltà che ci sono. Sette consultori eh, nella, nella Locride. Eh, eh, di questi sette consultori per la carenza che c'è incredibile di personale alla fine ci sono consultori dove c'è la persona che apre e che chiude la porta che fa miracoli e eh, 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 via dicendo invece questo è il grande sforzo e da qui noi partiamo in tutta quanta la Calabria attendendo risposte da parte dei, eh, dei, delle amministrazioni eh, che gestiscono la sanità noi non possiamo accettare tutto ciò, quindi continueremo questa battaglia, ma la faremo tanto disponibilità, l'avete visto anche oggi insieme alla dottoressa Polimeno, al dottore Rubens Cuglia, sopra dei consultori, con persone capaci, serie e competenti che vogliono dare una mano. Vi posso garantire che persone competenti nella Logite, in provincia di Reggio Calabria, in Calabria ce ne sono tante. 
però le risorse finanziarie che ci sono serve collaborazione da parte di chi oggi gestisce la sanità, ma soprattutto servono persone serie nei settori importanti, nei settori di gestione della sanità, persone che sono mancate, serie dal punto di vista sanitario, ovviamente competenti da questo punto di vista, perché i risultati non ne vediamo assolutamente. Ci siamo intrattenuti con Rubens Curia dopo questo incontro di questa mattina e abbiamo parlato di scuola. L'emergenza Covid si va a intrecciare con l'emergenza scuola e chiusure delle scuole si va ad intrecciare con purtroppo la variante inglese che sta andando sempre più avanti e rischia in questo momento di far diventare zona arancio anche la Calabria. Rubens Curia, esiste un rischio reale nelle scuole? Perché c'è la tesi che le scuole sono il luogo più sicuro, lo sono ancora anche in questo momento? Ma ah, eh, allora, eh, qui bisogna iniziare a, a ragionare. Come arrivo a scuola? No? Eh, a scuola si può arrivare anche attraverso i mezzi pubblici eh, e quindi i mezzi pubblici sono un luogo ideale per il contagio. Eh, ricordiamo questo aspetto che è fondamentale. E in secondo luogo, eh, abbiamo questa variante inglese. Eh, dai dati risulta che la variante inglese è una variante che eh, è più contagiosa eh, rispetto eh, al, al Covid-19 che, che ha contagiato eh, l'Europa e, e, e l'Italia e, e, e che praticamente si diffonde maggiormente in ambienti chiusi, in questo caso la scuola eh, è, un ambiente, è un ambiente chiuso. Eh, certo, è un luogo sicuro in rapporto a una serie di attenzioni che vengono, che vengono poste, eh, però noi dobbiamo fare quest'ultimo miglio eh, che è fondamentale, eh, non abbiamo fatto i compiti a casa eh, eh, l'estate scorsa, assolutamente, per cui poi abbiamo avuto questa seconda ondata e qualora noi oggi non facessimo ulteriormente i compiti a casa, no, e stiamo vedendo le conseguenze del nord, dove lì c'è stato un carnevale molto sfrenato, eh, no? lì hanno chiuso le scuole per cinque giorni eh, al nord e adesso ne stanno pagando le conseguenze, perché evidente che il virus è, punt è puntuale. E allora, fondamentale che cos'è? Primo, il tracciamento, okay? continuare con il tracciamento, quindi processare i tamponi, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale e importante. In secondo luogo, quindi, la distanza. No, quindi uso delle mascherine assolutamente, terzo luogo le vaccinazioni che devono essere rapide e purtroppo in Calabria non lo sono e adesso sui social la Calabrese ha evidenziato come risonanza magnetica appena inaugurata all'Ocri non possa partire perché mancano convenzioni sentiamo, è un problema di personale Sindaco Calabrese eh, l'interdizione nell'area dell'ospedale eh, è stata un po' accolta da da chi deve controllare, per lei e per i giornalisti, ma eh, la risonanza magnetica ancora non funziona ed è venuto fuori che quella famosa convenzione, quello schema eh, col GOM per il personale, ancora il GOM no, non sa ufficialmente nulla. Sì, eh, questo dispiace, eh, ritengo l'interdizione all'ospedale sia stata una, uno scherzo di carnevale, immagino da parte del dottore Fortugno perché non si spiega diversamente, perché veramente è una cosa eh, ridicola, ci scherziamo sopra, anche se un atteggiamento grave con atti formali si possa interdire l'accesso ai ministratori locali e ai giornalisti in una struttura pubblica, è eh, veramente una cosa di pessimo gusto. E la preoccupazione riguarda la risonanza che da anni abbiamo chiesto e ottenuto, già quando c'era l'ingegnere scuro si parlava di questa risonanza, finalmente è arrivata, non l'abbiamo condiviso, non l'ho condiviso, ma riportando ritengo il sentimento di tutti i cittadini di questo territorio e quella passerella che c'è stata con Spirli, Meloni, Fortunio e Brei per annunciare in pompa magna un risultato doveva essere una cosa normalissima. Tra l'altro una risonanza che non può funzionare ad oggi per mancanza dei medici, degli operatori. Ci è stato detto faremo delle convenzioni con l'Università di Messina, il Policlinico di Messina e con il Gomme di Reggio Calabria. Sono state pubblicate queste convenzioni che hanno un costo di 104 mila euro con il Policlinico di Messina, 74 mila euro, euro con il Gomme di Reggio Calabria. 
abbiamo scoperto poi andando a fondo che il Gomme di Reggio Calabria come ha formalmente scritto, non sono, disconoscono questa, questa convenzione, hanno atto, fatto un atto formale dicendo abbiamo appreso dalla stampa che c'è una convenzione con noi ma noi non ne sappiamo nulla, dici cosa si tratta, dici come possiamo collaborare. Una convenzione che parla però di accordo fra le parti, di importi, di disponibilità, di accessi allo spray loghi, sinceramente è una cosa un pochino eh, anomala che ci fa ulteriormente dispiacere, arrabbiare, indignare. Noi non chiediamo passerelle, abbiamo detto da anni, chiediamo risposte per i nostri cittadini, chiediamo soluzioni nella sanità eh, pubblica ospedaliare e in quella territoriale. Cosa che poi non avviene, non avviene da anni, non è venuta con chi ha preceduto i commissari, non è venuto con i commissari che rappresentano un fallimento da tutti i punti di vista perché non ci sono nuovi servizi erogati, non c'è stata trasparenza in questi anni, eppure una commissione che aveva risolto solo i problemi della, delle infiltrazioni mafiose, non è stata trovata nessuna soluzione dal punto di vista finanziario. Quindi per noi abbiamo anche detto come conferenza permanente dei sindaci, come comitato, sicuramente un fallimento. Noi spieghiamo che questa risonanza possa funzionare, noi lo vogliamo, lo pretendiamo, non può rimanere lì questo strumento, tra l'altro eh, si è messo in fretta e fuga in una soluzione eh, che secondo noi non va bene perché è una struttura quasi esterna all'ospedale, adesso ha fatto un corridoio, un serpentone, un tunnel, non si capisce come i pazienti debbano arrivare all'interno dell'ospedale, all'interno dei reparti. E hanno avuto fretta perché dovevano farla sicuramente perché i commissari, e per fortuna dico io, andranno via e nelle prossime ore, nei prossimi giorni, rimane questa risonanza ma bisogna adesso farla funzionare. Pensare di far funzionare uno strumento del genere solamente con delle convenzioni di cui una è una bufala ed è stato accertato che è una bufala, l'altra non sappiamo, non andremo a verificare, è una cosa che non va assolutamente bene. Bisogna avere rispetto per i cittadini della Logride, bisogna portare delle soluzioni, non bisogna fare delle cose che non servono. Abbiamo visto tante di cose che non servono in questi anni, non ne vogliamo altre. Noi continuiamo a combattere, portare avanti questa battaglia, che è una battaglia, dico sempre, una battaglia politica, ma una battaglia di civiltà per i cittadini di questo territorio. Riteniamo che oggi chi governa l'ospedale non è in grado di governarlo bene, non è in grado di gestire la sanità pubblica, non abbiamo visto risultati in questi anni. Serve veramente una rivoluzione nel settore della sanità che deve partire proprio dalla città di Loghi dove da anni continuiamo a rivendicare il diritto di avere un ospedale funzionante, di avere una sanità territoriale funzionante, il rispetto e l'applicazione dell'articolo 32 della Costituzione. Che sono tutti bravi a parola di che esiste, però nessuno lo applica, nessuno ci garantisce i servizi e l'abbiamo visto anche quello che è successo con la pandemia dove c'è stata improvvisazione eh, su tantissime cose, l'abbiamo visto sui tamponi, lo stiamo vedendo sui vaccini, e ieri hanno accolto la proposta del Comune di Loghi, del Comune di Antonimina di fare un centro vaccinale ad Antonimina, fra qualche ora avremo il sopralluogo al nostro stabilimento termale che è già attrezzato e poter erogare servizi ai cittadini, auspichiamo che la cosa possa andare in porto, però formalmente c'è stato detto che va bene la nostra proposta, noi abbiamo detto che siamo disponibili ad andare incontro a tutte le sicure che sono le esigenze dell'ASP dal punto di vista organizzativo e logistico. Perché noi vogliamo che la cosa che ci preme di più è tutelare la salute dei nostri cittadini, dei cittadini locali e della Logride. Quindi gli amministratori locali, i sindaci, sono disponibili a confrontarsi con l'ASP e a risolvere queste problematiche. Ma non si può pensare di risolvere le problematiche se non si è capaci di risolvere le problematiche dei cittadini quando non si ha conoscenza neanche del territorio e delle situazioni. Io come sindaco di questa città, che ho 990 circa cittadini ultra ottantenni, non so in questo momento chi è stato vaccinato e chi non è stato vaccinato. Non so i cittadini che hanno la difficoltà di raggiungere il centro vaccinale di Siderno se qualcuno li ha accompagnati o meno. Sono cittadini che non sanno nulla, sono cittadini che sono andati volontariamente e sono fatti il vaccino, sono cittadini che aspettano di essere chiamati. C'è disorganizzazione e non si può. Non si può morire per disorganizzazione perché il Covid avanza, è una città che ha pagato un prezzo altissimo perché abbiamo avuto 11 morti qui a Locri, che forse con una attenzione diversa, un'organizzazione diversa, e forse avremmo eh, risparmiato qualche vita umana, forse anche con un'organizzazione con il centro Covid che dovrebbe essere fatto qui a Locri come prima necessità e quindi anche un'ecografia, un ATAC, un, un centro attrezzato che dovrebbe essere appunto negli uffici amministrativi che è stato anche lì annunciato in pompa magna da parte della regione Calabria e da parte dell'ASP e poi non è stato fatto nulla, forse avremmo evitato qualche morto anche su questo territorio. Ci fermiamo per la pubblicità. Bentornati in seconda parte del Tg, adesso è ufficiale, cioè il decreto, il voto in Calabria e in tutti i comuni dove si dovrà votare slitta ad autunno. 
Regionali in Calabria, elezioni amministrative, 1200 comuni del paese rinviate, sono 12 milioni le persone coinvolte e l'allarme per l'aumento dei contagi, secondo il governo, è troppo alto per consentire campagne elettorali in sicurezza prima dell'estate. Siclata l'intesa fra i partiti è stato il Consiglio dei Ministri a suggellare la decisione con l'approvazione di un decreto legge ad hoc. L'appuntamento è fra il 15 settembre e il 15 ottobre, ma è possibile possibile che si decida per un election day, sarà però su due giorni per garantire più sicurezza anti-covid, date probabili il 10 e 11 ottobre. La Calabria resta dunque alla guida della regione con Nino Spirli. Le elezioni erano fissate per il prossimo 11 aprile. Il rinvio è una scelta dettata da ragioni politiche. Perché non votare a giugno? Attacca Luigi De Magistris, sindaco del capoluogo partenopeo e candidato alla guida della Calabria. E se è vero che tutti speriamo che per l'autunno i vaccini siano milioni, ricordiamo anche, aggiunge, che sarebbero appena ricominciate le scuole e bisognerebbe nuovamente chiuderle. La scelta di rinviare campagna elettorale e elezioni all'autunno, infatti, sarebbe stata dettata anche dall'esigenza di evitare che i ragazzi e le ragazze perdano altri giorni di scuola. Parliamo di importanti lavori in provincia, scaricate le gabbie proprio questa mattina per le palificate del nuovo ponte della Calopinace, sentiamo la soddisfazione anche espressa da parte del sindaco della città metropolitana Falcomatà. Ieri sono arrivate le gabbie per le palificate del nuovo ponte sul torrente Calopinace che uniranno il lungomare Falcomatà con quello del parco lineare sud di Reggio Calabria. A dichiararlo sul proprio profilo Facebook lo stesso sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, il quale aggiunge che il progetto era talmente vecchio che le travi inizialmente previste oggi non sono nemmeno più in produzione. L'anno scorso continua, avevamo affidato i lavori, ma la ditta aveva poi rinunciato all'appalto. Dopo varie peripezie, nel mese di luglio il cantiere era stato riaffidato ma subito sospeso a causa di una modifica alla progettazione che ha poi richiesto una nuova autorizzazione al genio civile. Dopo una lunga attesa adesso finalmente ci siamo. Giorno dopo giorno, ha concluso il primo cittadino, l'opera comincerà a prendere forma e contiamo nei prossimi mesi di completare non solo il ponte ma tutte le opere sul nuovo fronte del mare. Sono sicuro, conclude Falcomatà, che quando tutto sarà ultimato capiremo meglio il valore di queste opere e di come stanno cambiando l'assetto della città regina. Si è concluso con 16 condanne a complessivi 128 anni circa di reclusione e due assoluzioni, il filone inabbreviato del processo scaturito dalla maxi operazione Gaia eseguita nel giugno del 2020 nelle province di Como e Monza Brianza dai militari della compagnia dei carabinieri di Cantù nell'ambito dell'operazione congiunta con i colleghi di Monza e frutto di due complesse e vaste indagini confluite in un'unica attività investigativa svolta con il coordinamento della DDA di Monza. Milano. Il cambiamo pagina, Rotary International Club di Palmi, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale e la scuola superiore di psicologia applicata a Sergi, ha promosso un incontro conoscitivo sul programma nazionale Nati per Leggere, finalizzato appunto alla promozione e incentivazione della lettura. La presentazione del programma, realtà ormai consolidata su tutto il territorio nazionale con oltre 800 progetti locali e più di 2000 comuni coinvolti, si è svolto su piattaforma a causa delle restrizioni vigenti. L'evidenza scientifica dimostra che i primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo e la salute, anche lo sviluppo linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. Quindi Palmi, la Casa della Cultura, ospiterà un punto lettura. E adesso andiamo all'avvertenza all'Occhi d'Ambiente, una giornata di sciopero proclamata per lunedì 15 di marzo. Piperno dice silenzio totale dopo la proclamazione dello stato di agitazione. Dopo lo stato di agitazione i lavoratori di Locri d'Ambiente passano allo sciopero, è stata infatti proclamata una giornata di astensione dal lavoro per lunedì 15 marzo, lo ha annunciato il coordinatore provinciale Slai Cobas e Nazareno Piperno, la decisione scrive è motivata dall'assoluto silenzio dell'amministrazione 
alle diverse sollecitazioni che si è protratto anche successivamente alla proclamazione dello stato di agitazione in cui venivano indicate dettagliatamente le varie problematiche che spaziavano, solo per citarne alcune, dalla mancata consegna dei buoni pasto, fermo ormai a novembre 2019, alla mancanza di servizi igienici e delle forniture di DPL, al mancato pagamento di diversi istituti economici, quale il rimborso spese e la vanderia, e l'indennità prevista per le particolari condizioni di servizio, fino alla mancata informazione sull'utilizzo del fondo per le risorse decentrate. Di fronte a tale silenzio, ai lavoratori, non resta che scioperare quale ultimo mezzo per tentare di far sentire la propria voce. Alla riscoperta ora dei mulini della Fiumarina, raccontando la vita post-guerra dei martonesi a monte del torrente Gallizzi. Sentiamo Mario Luciano Vilardo e Antonio Imperitura. Era un mulino a ruota orizzontale, e questo era il serbatoio dove veniva incanalata, incanalata l'acqua, dove è alzata una paratia, usciva forte pressione e faceva ruotare le pale che erano lì sotto, in questo cunicolo dove veniva chiamato il carceriere, questa invece era la, la dotta, chiamata proprio così perché da qui fuoriusciva l'acqua incanalata dal serbatoio, dalla, dalla torre. La doccia serviva per far aumentare la pressione del serbatoio, quindi appena alzata la, la paratia eh, del flusso dell'acqua veniva gettata a forte pressione l'acqua da, da dalla, dalla doccia che faceva girare di conseguenza la, la ruota con, con le palle a cucchiaio. Ci troviamo in un secondo mulino, questo qui è molto più grande del precedente e presenta una caratteristica che ha una doppia ruota, quindi ha due serbatoi di raccoglimento dell'acqua e quindi veniva macinato sia il grano che i vari tipi di, di cereale. Diciamo che questo tratto, il tratto intermedio tra la parte alta dove nasce uh, il fiume Gallizzi, Pedurio, a Fiumare Pedurio come viene definita, e il tratto intermedio con la fiumarina, altri terreni ben coltivati e ben tenuti, eh, proprio il tratto finale verso Gioiosa, che eh, venivano ampiamente coltivati perché anche altri martonesi nella zona intermedia tra la fiumarina e qua coltivavano, coltivavano dei terreni e avevano, avevano gli orti, così come ce l'hanno ancora tutt'oggi tanti. Questi sono terreni che erano coltivati dai martonesi, soprattutto fino a agli anni 50-60 erano dei giardini, c'era un via vai di persone che venivano da Martone, si recavano, si recavano a Petorio, si recavano a Torneio, si recavano a Scravo, a Vinci, a Malacà, erano posti eh, molto battuti, e ci si incontrava con molte, con molte persone. Qua erano terreni ricchi sia di, di ortaggi, c'erano c'erano i castagneti, c'erano altre piante da frutto che venivano utilizzate per la necessità personale, per, il bene, per un bene personale e della, e della famiglia. Qua se uno veramente chiude gli occhi si immagina quelle persone che rientravano a casa con il sacco in testa, con il sacco sulle spalle, con la sporta. La sporta ti porta a dire a quelle, alle massaie, alle donne che andavano a trovare o il marito a portare la famosa spisa, oppure andavano a trovare perché c'erano gli zappatori, gli addetti che zappavano per bene i terreni e c'era da, da portare da mangiare, sia, sia al mattino il cosiddetto morseio e sia a mezzogiorno. E qua si vedevano donne con la sporta, la cesta in testa, facevano equilibri perché a portarla in testa non era, non era facile. Tante persone abitavano qua in queste, in queste contrade, in queste zone abitavano qua, ci sono state persone pure che sono nate. C'era quegli anni, anni di guerra, a primi anni 50, coltivazione di tabacco nascosta perché era vietata, poi appena andava in produzione quella veniva utilizzata come merce di scambio con lenzuola, si barattava con, con la qualunque. Qua quando apro, apro i ricordi non... Mi rivedo bambino che correvo, che andavo su e giù per il fiume a trovare i granchi, a divertirmi con i granchi, con le rane, con i girini, 
tutto quello che c'era, tutto quello che poteva fare un ragazzino andare alla scoperta, alla scoperta di quello che c'era qua nel fiume. Questo è sempre stato un dei terreni che i martonesi hanno sentito proprio, nonostante come dicevo eh, sono proprietà del comune di Gioiosa, però la, il, cuore, il cuore dice Martone, il cuore dice Martone perché soprattutto qua anche per i gioiosani è distante dall'abitato e quindi, quindi non venivano a, coltivare, a coltivarlo. Non è una questione di territoria, territorialità, ma è una questione, è una questione di cuore. La nostra mini rassegna stampa. Rivediamo la linea dallo studio della rassegna stampa per il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. L'emergenza coronavirus in apertura, contagio risalita alla Calabria più vicina alla zona arancione. Ieri 222 nuovi casi, 4 morti, 6 positivi in un call center a Rende. Si teme un focolaio, Spirli pensa alle scuole, sulla base dei dati firmerò l'ordinanza per fermare la didattica in presenza. Andiamo avanti, politica dai Dem, l'invito a ripensarci, terremoto nel Partito Democratico, Zingaretti si dimette dal vertice del partito, l'annuncio inaspettato direttamente su Facebook, mi vergogno, dice che si parli solo di poltrone. Gioia Tauro, il senegalese Rasta reclutava gli immigrati da sfruttare nei campi, nuove misure cautelari e un'azienda sequestrata. Adesso è ufficiale, c'è il decreto, le regionali slittano in autunno alle urne tra metà settembre e metà ottobre. E ancora Sanremo al festival la serata dei duetti e delle cover, questa sera penultima serata di Sanremo, domani il grande finale. Brogli elettorale a Reggio, Lega e Fratelli e Forza Italia chiedono la testa del sindaco Falco Matà. E intanto Sanità Longo, potenziata radioterapia oncologica a San Giorgio Morgeto, comune, i tentacoli c'erano, confermato lo scioglimento. Chiudiamo con Gazzetta del Sud, vedete Calabria, le regionali in autunno, terremoto intanto nel PD, Zingaretta annuncia le dimissioni da segretario, il governo ha deciso, rinvio anche per le amministrative, si doveva votare in 1200 comuni, election day il 10 e 11 ottobre, potrebbe essere questa la data. Brogli a Reggio, Salvini scrive alla Gazzetta, elezioni da rifare e poi vedete c'è Meter Boss, nuove accuse del pentito Liuzzo, qui il pentito tra i testi della DDA, migranti nella piana di Gioia Tauro, sfruttati, minacciati e sottopagati, nuovi arresti della Polizia di Stato, operazione Razzo Terra, colpo al gruppo Razzo. Reggio Calabria, testa al via nello stretto per una rivoluzionaria piattaforma marina a Bagnara, arrivano dalla Sicilia per pescare di frodo, multe per 11.000 euro a Palmi, di scarica si allarga il fronte del no, la gente adesso è allarmata, ancora Gioia Tauro, sui muri le scritte offensive contro il sindaco Aldo Alessio, clima, clima d'olio, d'odio contro il primo cittadino pianigiano e poi Locride, Andrina in Lombardia, 16 condanne a 128 anni di carcere, poi i contagi per quanto riguarda il coronavirus a quota 3 milioni, altra stretta, scuole in Calabria, si va verso lo stop e poi dovete cover la Marcord al festival e la Serie A con l'Inter che vince anche al Tardini di Parma e allunga sul Milan, adesso più 6. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava la rassegna stampa di oggi con i relativi titoli dei quotidiani calabresi in edicola, linea che restituiamo alla nostra redazione. Grazie per l'ascolto. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piogge. E' tutto per questo TG Grazie Riepilogo. Calabria, le regionali in autunno, il governo ha deciso il rinvio anche per le amministrative in 1200 comuni. Election Day il 10 e 11 ottobre? 
La Calabria si risveglia dal suo sonno inquieto con l'incubo di essere nuovamente parte di un mondo senza destino. Il virus è tornato a far rumore nei report quotidiani della regione. Al centro vaccinale di Siderno si spiora la rissa. Nessuno rispetta la fila. Dranghe della Lombardia ha inflitti 128 anni di carcere. Concluso davanti al gruppo di Milano con 16 condanne e due soluzioni, il filone inabbreviato del processo Gaia. Alla riscoperta dei mulini della Fiumarina, raccontando la vita post-guerra dei martonesi a Monte del Torrente Gallizzi. Vertenza Locri d'Ambiente, una giornata di sciopero proclamata per lunedì 15 di marzo.